प्रभु महादेव ने चंद्रदेव को तो वीरभद्र जी के कोप एवं प्रभाव से रक्षित होने का उपाय बता दिया था किंतु वीरभद्र जी अभी भी अशांत एवं उग्र थे उनके अनुसार चंद्रदेव के साथ साथ वे सभी भी दोषी थे जिन्होंने अपने नेत्रों के समक्ष प्रजापति दक्ष द्वारा माता सती का अपमान एवं उनका आत्मदाह होते देखा था अब वीरभद्र जी की दृष्टि उन देवियों पर पड़ चुकी थी आप किन देवियों की बात कर रहे थे लंकेश जिन पर संकट छा गया था स्वयं देवी सरस्वती एवं देवताओं की माता देवी अदिति अर्थात वीरभद्र जी ने ये वेड़ा की ध्वनि कहा से आ रही है की देवी हैं आप फिर भी अपने समक्ष सब कुछ होने दिया कुछ नहीं कहा आपने इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं इस प्रकार जिसने भी दक्ष प्रजापति के उस अन्याय का विरोध नहीं किया शांत रहकर उन्हें मूक समर्थन प्रदान किया वो सभी भी दंड के भागी बने लंकेश जी वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ माता सरस्वती और माता अदिति को उनकी नासिकाएं पुनः कैसे प्राप्त हुई हे भोलेनाथ हे दया निधान हमें क्षमा कर दीजिए हमसे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए भूल तो आपसे अवश्य हुई है छिप कर शांत रह कर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पुनः पूर्ववत हो जाए तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने माता सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया किंतु लंकेश फिर चंद्रदेव का क्या हुआ वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली लंकेश अभी तक नहीं गौरी नंदन क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्र देव के पास अब समय समाप्त हो चुका था हे वृक्षों में श्रेष्ठ हे महान दिव्य वृक्ष मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे मुझ पर कृपा करें यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई 
तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु कृपा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु आशीष दीजिए प्रभु आशीष दीजिए प्रकार सूर्य देव के साथ तिथि परिवर्तित होने के कुछ ही क्षणों के पूर्व चंद्र देव एवं चंद्रमा ने अपना पूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया तो अब मुझे स्पष्ट हुआ कि चंद्र देव अर्थात सोमदेव को जिस अमावस्या की रात्रि में पीपल वृक्ष को आशीष प्राप्त हुआ उसी विशेष तिथि को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं और तभी से इस अमावस्या की तिथि पर जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उनकी एक प्रदक्षिणा करता है उसे दिव्य पीपल वृक्ष की कृपा ऐसी किसी भी घातक रोग अकाल मृत्यु योग शनि दशा और किसी भी प्रकार की अन्य अपूर्णता से मुक्ति प्राप्त होती है इसलिए सोमवती अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कृपा करने का परिणाम है गौरी पुत्र जिन्होंने चंद्रदेव और देवी सरस्वती को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीष दिया और उसके उपरांत उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर क्षमा कर दिया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभु कोप के भागी बने थे इसी क्रम में दक्ष प्रजापति को भी प्रभु की कृपा स्वरूप अज का शीश प्राप्त हुआ था प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के छत विक्षत देह पर पड़ी तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया उनका क्षोभ देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर टूट रहा था हालंकेश ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से इक्यावन शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थी क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था तब माँ भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है अधर्म है ऐसे ही है मेरे प्रभु त्रयंबकम सदा शिव नमा है उमापति जय नील कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते हो भोलेनाथ 
भक्त के हो कष्ट से निवारते ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः दक्ष पुत्री माँ सती किया था शिव जी से विवाह मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया त्रिनेत्र रक्त लाल रूप वीर भद्र का लिया दे मृत्यु दंड दक्ष को विध्वंस यज्ञ का किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वीरभद्र जी कल्याण हो इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु कल लंकेश प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है प्रभु मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु अजंभो ऐसा कदा भी नहीं कर पाओगे तुम अजंभो ऐसा कदा भी नहीं कर पाओगे तुम क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें प्रभु नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझा कर लौटा दिया प्रभु भैरव को भी मना लिया किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकू अब क्या होगा कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे नहीं मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा लंकेश रावण अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा जो अत्यंत अनर्थकारी होगा अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए कारण जो भी हो उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है स्वस्ति लंकेश अश्वथ अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुंचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर 
इनसे सुरक्षित हो गया मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने कुछ भी हो जाए प्रभु इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा लंकेश जी जल ग्रहण कीजिए आप अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है वो श्री हरि नारायण लंकेश जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरी पुत्र क्यूँकी इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के साथ समस्त देवताओं का भी वास है इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव तने में विष्णु देव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु का वास है और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्ट दिक्पाल एवं यमराज देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती और नौ दुर्गा देवियों का भी वास है क्या हम यहां खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी करेंगे करेंगे अवश्य करेंगे और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है इतना ही नहीं जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर तीन बार इसकी परिक्रमा करता है उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है हाँ लंकेश मुझे भी अविस्मरण है माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था उन्होंने कहा था कि दस पुष्पों के पौधे पाँच आम के वृक्ष और दो अनार के वृक्ष रोपने ऐसी जितना पुण्य प्राप्त होता है मात्र एक नींबू एवं एक वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं जहां पीपल अधिक दिव्य है वही वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं और इससे भी अधिक जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं उनके समस्त पितृ दोष नष्ट होते हैं उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है अश्वत्थ सुमहाग सुभग प्रिय दर्शन कामाक्ष में शत्रु शत्रु पराभव आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देवी महावृक्ष शरण ग हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित 
समस्त देवी देवता गण कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न कर सकूं। अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा हर कार्य में हमारा प्रयास उसी कोमल रस्सी की भांति होना चाहिए जो बार बार शिला पर घिसकर उसे अंततः काट देती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.